ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் சைனாவால் கைவிடப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிற செய்தியை கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க ஆனால் இந்த முறை சைனாவால் கைவிடப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொல்கிறத விட சைனாவால் வேண்டுமென்றே ஏமாற்றப்பட்டு வஞ்சிக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா இப்போ அதே ஸ்ரீலங்காவை பெரிய ஒரு ஆபத்துக்கு சைனா தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ரீலங்காவை கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சைனா ஸ்ரீலங்காவை பழிவாங்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ப்ரீ பேண்டமிக் டைம்ல கொரோனா தொற்று நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி சைனா ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எயிட் பில்லியன் டாலர் கடன் கொடுத்து செவன் பாயிண்ட் சம்திங் எயிட் பில்லியன் வச்சுக்குவோம் எயிட் பில்லியன் டாலர் பணம் கடனாக கொடுத்து அந்த கடனை ஒரு பாண்டு மாதிரி ஒரு அடிமைத்தனமாக பயன்படுத்தி ஸ்ரீலங்காவை கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பித்தது சைனா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ஸ்ரீலங்காவை யாராலுமே காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழல் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்பவும் கொடூரமான சூழலை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தது அதற்கு முழு காரணம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீசன்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து சைனா அதாவது ஒரு குட்டி நாடுக்கு ஆல்மோஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டு எயிட் பில்லியன் டாலர் பணத்தை கடனாக கொடுத்து கந்து வட்டிக்கும் அதிகமான வட்டியை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி எப்படியாவது அந்த பணத்தை ஸ்ரீலங்கா திருப்பி கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை செய்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு சைனா கடனை கொடுத்தது அந்த கடனை கொடுக்கும் போதே அதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அந்த கிளாஸ் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாக இருந்தாலும் அந்த நாடு சைனாவுக்கு ஒரு அடிமை நாடாக மாற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உள்நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்ட கடன் பாண்ட் அல்லது அக்ரிமெண்ட் டீல் தான் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் பில்லியன் டாலர் கடன் டெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் திடீர்னு ஏன் வந்து சைனாவால் நசுக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா அல்லது சைனாவால் வேண்டுமென்றே கொடுமைப்படுத்தப்படுகிற ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஸ்ரீலங்காவுக்கு சைனாவுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை தவிர இன்னும் பல பில்லியன் டாலர் கடன் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இந்த மூன்று நான்கு வருடங்களில் ஸ்ரீலங்காவின் இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்பவும் கொடுமையான ஒரு இன்ஃப்ளேஷனாக இருந்தது ஸ்ரீலங்காவின் ரிசர்வ் ஃபாரின் ரிசர்வ் கரன்சி அல்மோஸ்ட் ஜீரோவாக இருந்தது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அல்மோஸ்ட் ஹால்ட் ஆச்சு ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மருந்து இருக்குல்ல ஆயில் அண்ட் கேஸ் சுத்தமாக இருக்கல மூன்று நான்கு ஐந்து மடங்கு அளவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸோட விலை உயரக்கூடிய அளவுக்கு கொடுமைகள் நடந்தது ஒரு சில பகுதிகளில் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு சில பகுதிகளில் தேவையான உணவு இருக்கல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியலை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இந்த மூன்று நான்கு வருடங்களில் சைனா ஸ்ரீலங்காவை கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பித்தது எப்படி இல்லாமனா நீ எப்படியாவச்சும் அந்த பணத்தை எங்களுக்கு திருப்பி தரணும் நம்பர் ஒன் கண்டிஷன் இரண்டாவது ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இன்ஸ்டால்மெண்டில் அந்த கந்து வட்டி அளவுக்கு வட்டி கேட்டான்ல அந்த வட்டியோட சேர்த்து அசல் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கண்டிஷன் மூன்றாவது கண்டிஷன் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய டைம் லைனில் ஒன்னால் பணம் கொடுக்க முடியலன்னு வச்சுக்குவோம் நீ உன்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு அசட் ஏதாவது ஒரு சொத்தை சைனாவுக்கு எழுதி கொடுக்கணும் இது இன்னொரு கண்டிஷன் இதில் கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு அப்போவே தெரிஞ்சது இதில் முதல் கண்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி இரண்டாவது கண்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி வட்டியையும் கொடுக்க முடியாது அசலையும் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற காரணம் சைனாவுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்ரீலங்காவின் அந்த சுச்சுவேஷன் சைனாவுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இதே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் இதே இந்த டெட் ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் இதே இந்த டெட் லாக் ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் சைனா பாகிஸ்தானுக்கும் பயன்படுத்துது ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்ரீலங்கா மக்களையும் சரி ஸ்ரீலங்கா அரசையும் சரி ஸ்ரீலங்கா ஃபினான்ஷியல் நிறுவனங்களையும் சரி சற்று கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சைனா அந்த மூன்று நான்கு வருடங்களில் போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இரண்டாவது முதல் ஆப்ஷன் இரண்டாவது ஆப்ஷன் எதுவுமே ஸ்ரீலங்காவில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது சைனாவுக்கு தெரியும் அதனால தான் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் கிளாஸை வந்து சைனா ஸ்ரீலங்காவுக்காக கிரியேட் பண்ணுது இதில் கடைசி கண்டிஷன் என்னன்னா உன்னால் பணமோ வட்டியோ திருப்பி கொடுக்க முடியலையா ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அசையாத சொத்து எதுவோ ஏதாவது ஒரு அசட்டை வந்து சைனாவுக்கு நீ எழுதி கொடுக்கணும் அதில் ஒன்று தான் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஹம்பந்தோட்டா போர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா துறைமுகம் அதை ஆல்மோஸ்ட் பல நூற்று கணக்கான ஏக்கர் நிலம் இருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களை அந்த போர்ட்டோட சேர்த்து அந்த போர்ட்
நூறு வருஷத்துக்கு எழுதி கொடுக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது அல்மோஸ்ட் அது ஒரு நாட்டின் ஒரு பங்கையே இன்னொரு நாட்டுக்கு விற்பனை செய்த மாதிரி கந்துவட்டி அப்படிங்கிற பெயர்ல இதெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு அந்த வருடங்கள்ல நடந்த நேரத்துல ஸ்ரீலங்காவை கடைசி கட்ட நேரத்தில் கூட யாருமே காப்பாற்ற முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வந்தப்பதான் நம்ம பாரதம் இந்தியா ஸ்ரீலங்காவுக்கு தேவையான ஒரு சில சின்ன சின்ன உதவிகளோடு முதல்ல ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பில்லியன் டாலர் பணம் கேஷாவே கொடுக்கற அளவுக்கு உதவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிச்சு போய்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த டெட் ட்ராப்ல வந்து முதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரெண்டாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு சைனாவுக்கு கொடுக்க வேண்டியதும் சரி மற்ற பல நாடுகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்துக்கும் சரி ஏன் அந்த கண்ட்ரியே ரன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது ராஜபக்ஷ சகோதரர்கள் நாட்டை விட்டே வெளியே ஓடுனாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நாடே தீப்பற்றி எரிஞ்சது மாதிரி அந்த நாடு மொத்தமாக அழிந்து விடுமோ அப்படிங்கிற சூழல் கூட வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நேரத்துல தான் சரி இல்லு இந்த பிடிச்சி நிறுத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவன் அந்த நேரம் உதவி செஞ்சு அவனை காப்பாற்றினது நம்ம நாடு இந்தியா மருந்து அனுப்பிச்சு உணவு அனுப்பிச்சு உடைகள் அனுப்பிச்சு ஒரு சில மக்களுக்கு வீடு கழிப்பிட வசதிகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு ஆயில் அண்ட் கேஸ் வரைக்கும் சப்ளை பண்ணிச்சு இந்தியா இது போக கேஷாகவே பல பில்லியன் டாலர் பணத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சது இப்ப அந்த உதவிகள்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சதுனால ஸ்ரீலங்கா ஓரளவுக்கு பழைய நிலைமைக்கு ஒரேடியா வர முடியலனாலும் அந்த நாடை ஓரளவுக்கு ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அங்க இருந்து அரசு மாறிச்சு அரசு அதிகாரிகள் மாறினாங்க புதிய தலைவர்கள் வந்தாங்க அவங்களும் அப்பப்ப இந்தியாவை கொஞ்சம் பாராட்டுறதும் இந்தியா எங்களுக்கு இந்த உதவி செஞ்சது அப்படின்னு அக்னாலஜ் பண்றதும் ஓரளவுக்கு இந்தியா கொடுக்கற உதவியோட ரன் பண்ண வேண்டிய சூழல் வந்தது ஒரு நாடை சரி தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ரன் பண்ணலாம் இந்த பொருளாதாரத்தை எக்கானமியை ரிவைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஹோப் வர ஆரம்பிச்சது இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து அமெரிக்காவின் உதவியோட ஐஎம்எஃப் த இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் உலக வங்கி நிறுவனத்திடம் அமெரிக்காவின் உதவியோட இந்தியா போய் சொல்லுது எங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுத்து ஒரு நாடை எக்கானமியை ரிவைவ் பண்ணக்கூடிய சூழலுக்கு கொண்டு வந்து அந்த நாடை ரன் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு வந்தாச்சு ஆனா சைனா இன்னும் கூட ஸ்ரீலங்காவை வாழ விட மாட்டேங்கிறான் அவனை எப்படியாவது கொடுமைப்படுத்தணும்னு முயற்சி பண்றான் த சிம்பிள் ரீசன் பீ ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் பணம் வாங்கிய கடத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் அப்ப ஐஎம்எஃப் கேட்குது என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க அமெரிக்கா சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால ஓகே யூ டெல் எஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ இந்தியா வந்து கேரண்டி கொடுப்போம் நீங்க அடுத்த ஒன்று அல்லது ஒன்றரை வருடங்கள் அல்லது இரண்டு வருடங்கள் டைம் லைன்ல ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அல்லது ஒரு அஞ்சு ஆறு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க அப்படின்னு இந்தியா போய் ஐஎம்எஃப் கிட்ட பேசுது அமெரிக்காவின் சப்போர்ட் ஆதரவு இருக்கிறதுனால ஐஎம்எஃப் சொல்லுது ஓகே வி வில் டூ இட் இப்ப முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று மில்லியன் டாலர் அப்படின்ற இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ பில்லியன் டாலர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முடிவுக்குள்ளாடி ஐஎம்எஃப் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டிய ஒரு டீல் ஒரு சூழல் உருவாக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தது அந்த பணத்தை அப்படியே வாங்கி ஸ்ரீலங்கா வந்து சைனாவுக்கு கடனை கொடுக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு வந்திருக்க ரிப்போர்ட் பாருங்க சைனா இஸ் பிளாக்கிங் தட் அக்ரிமெண்ட் சைனா இஸ் பிளாக்கிங் தட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு ஆழமான கடன் தொல்லையில இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சைனா டீப் ட்ரபுள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு இருந்தது டெரிபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நோ கம்மிங் பேக் அப்படிப்பட்ட ஒரு கடன் அந்த ஒரு டிராப்ல இருந்து ஸ்ரீலங்காவில் திருப்பி வரவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்த நேரத்தில் தான் இந்தியா ஸ்டார்டட் சப்போர்டிங் இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த பிஆர்ஐ பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் சைனாவுக்கு இருக்குல்ல அந்த இது தொடங்கி டென்த் ஆனிவர்சரி பத்தாவது ஆண்டு விழா கொண்டாட போறாங்க இப்போ இந்த இதை கொண்டாடுறதுக்கு முன்னாடி சைனா சொல்லுது இந்த பிஆர்ஐ டென்த் ஆனிவர்சரி வர்றதுக்கு முன்னாடி நீ எங்க மொத்த கடனையுமே அடைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கா கிட்ட சொல்லு அதே நேரம் ஐஎம்எஃப் வாஸ் பிளானிங் டு கிவ் மணி ஆன் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் வேற வேற இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டாலர் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பணம் ஐஎம்எஃப் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுக்கறதா இருந்துச்சு அதை நீங்க அக்ரிகேட் மொத்தமா சேர்த்து சைனாவுக்கு கடனை அடைக்கலாம் அப்பட
அவன் எங்கிட்ட வாங்கின பணத்தை இன்னும் தரல ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அட் த சென்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இந்தியா இஸ் சப்போர்ட்டிங் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா எப்படியாச்சும் சைனாவுடைய கடனை அடைக்கணும் அப்போ அந்த டெட் ட்ராப்லேருந்து அந்த கடன் பொறியிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் இதுக்கு இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் சேர்ந்து அமெரிக்காவுடைய உதவியோட ஐஎம்எஃப் கிட்ட போய் கடன் கேட்கு ஆனால் இவன் ஒரு புள்ளியில் ட்ரையாங்கில் ஒரு புள்ளியில் இருந்துட்டு ஐஎம்எஃப் கிட்ட போய் சொல்கிறான் நீ கடன் கொடுக்கக்கூடாது இட் இஸ் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஐஎம்எஃப் கொடுக்குற காசை ஸ்ரீலங்கா வாங்கி சைனாவுக்கு கொடுத்தா கடன் முடியும் மெதுவாக முடியும் நீங்களே பாருங்க ஸ்ரீலங்கா அப்ரோச் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் மணி கடந்த மூன்று வருடங்களில் இருபத்தி ஆறு நாடுகளிடம் போய் எங்களுக்கு இந்த சைனாவுடைய கடன் அடைக்கிறதுக்காக நீங்க உதவி செய்யணும் அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கா கேட்டிருக்கு இதுல நாட் அ சிங்கிள் கண்ட்ரி ஒரு நாடு கூட ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவில மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இந்த மூன்று வருடங்களில் ஸ்ரீலங்காவின் பொருளாதாரம் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு அவங்களுடைய சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பொருளாதாரத்தை விட மோசமான நிலைக்கு போனது ஸ்ரீலங்காவின் பொருளாதாரம் ஆல்மோஸ்ட் எட்டு பில்லியன் டாலர் சைனாவுக்கு கொடுக்கணும் சரியா நவ் த ப்ராப்ளம் இஸ் சைனா இஸ் நாட் அலோவிங் அதர் கண்ட்ரிஸ் அதர் பீப்புள் டு ஹெல்ப் வித் மணி யாருக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு இது வந்து ஸ்ரீலங்காவை கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு திட்டமா இல்லையா ஸ்ரீலங்காவை அடிமைப்படுத்த முயற்சி செய்கிற ஒரு திட்டமா இல்லையா அப்படியே டார்ச்சர் பண்ணி இந்த நாடு இனிமே விளங்காம போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சைனா எடுக்கிற முயற்சியா இல்லையா இதைத்தான் இந்தியா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுக்கணும் ஒரு அண்டை நாடு அப்படிங்கிற முறையில் ஸ்ரீலங்கா வந்து இல்லாமல் போயிடக்கூடாது ஸ்ரீலங்காவை காலனைஸ் பண்ணி சைனாவில் உள்ள ஏதோ ஒரு நகரம் போல ஸ்ரீலங்காவை மாற்றி அந்த மக்களை கொடுமைப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தன்னுடைய அண்டை நாடுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு மனிதாபிமான எண்ணத்தோடு செய்யக்கூடிய உதவி தான் இந்தியா இஸ் பம்பிங் பில்லியன் ஆஃப் டாலர்ஸ் என்று ஸ்ரீலங்கா இதில் உங்களுக்கே உங்களில் நிறைய பேருக்கும் நம்மளில் அதிகமான பேருக்கும் இந்தியா ஏன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடாது அவன் மோசமானவன் அவன் ஏமாற்றுக்காரன் துரோகி இஸ் அ ட்ரைட்டர் எப்போ ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா வந்து எப்போ சைனா பக்கம் ஒதுங்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கு கச்சத்தீவு பிரச்சனை நமக்கு இன்னும் ச சரியாகலை நம்ம அரசு அது மதிக்கலை லோக்கல் அரசையும் மதிக்கலை சென்ட்ரல் அரசையும் மதிக்கலை இவர்களுக்கு நம்ம ஏன் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு உங்களை நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதற்கான பதில் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்கா மாதிரியான ஒரு அண்டை நாடு சைனா மாதிரியான ஒரு கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய நாடுனால மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது அது ஸ்ரீலங்காவுக்கு மட்டுமல்ல நம்மளை மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க நாட்டுக்கும் அது நல்லது கிடையாது இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் அப்படி தான் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு செய்த இதே கொடுமையை தான் இன்னொரு ஃபார்மில் இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் சைனாக்காரன் ஸ்ரீ பாகிஸ்தானுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா ஸ்ரீலங்கா அழிஞ்சு போறத ஒரு நாடு இல்லாம போறத இந்தியா போன்ற ஒரு அண்டை நாடு காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் இந்தியாவுக்கு இருக்கு பாகிஸ்தானை பொறுத்த அளவுல அந்த எண்ணம் நமக்கு கொஞ்சமும் கிடையாது இருக்க கூட அது ஒரு தீவிரவாத நாடு அந்த நாடு அழியணும் அப்படிங்கிறது உலக நாடுகளில் பல் உலக அளவில் பல நாடுகளின் ஆசை எனவே பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா உதவி செய்யாது செய்யக்கூடாது செய்யல அதே நேரம் ஸ்ரீலங்கா அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வரக்கூடாது ஸ்ரீலங்கா அழியக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஒரு ஆர்வம் இந்தியாவுக்கு இருக்கு ஆனா இந்த சைனாக்காரன் இந்த சூழலை எப்படி எல்லாம் மேனிப்புலேட் பண்றான்னு நீங்களே பாரு சரியா அதனால இப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு வந்து இவ்வளவு மோசமான ஆட்டிடியூட் ஒரு பக்கத்து ஒரு அண்டை நாட்டையே மொத்தமாக அழிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ மியர் என்ன ஸ்லேவரி சரியா இப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டு இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டுல வந்து ஒரு நாட்டுக்கோ ஒரு நாட்டு தலைவருக்கோ அந்த நாட்டு மக்களுக்கோ கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் சைனாவில் இருக்கு சைனாவின் அதிபர் ஜிங்பிங்குக்கு இருக்கு அதனால அதனுடைய தன்வினை தன்னைச்சிடும் அப்படிம்பாங்க இதனால் அவனுக்கு என்ன ஆகுது எப்படி ஆகுதுன்னு நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் இருக்கு ரொம்ப சுருக்கமாக இந்த செய்திகளை பார்ப்போம் இந்தியாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லான்ச்சர் வந்து இன்னைக்கு வந்து ரஷ்யாவில் மூவ் பண்ணுறதை ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா அதாவது இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லான்ச்சர்ஸ் வித் நைன் எம் நைன்டி சிக்ஸ் இ மிசைல்ஸ் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மிசைல் கேட்டகரி தான் நம்ம நாடு வாங்குறதா இருந்துக்கு இருக்கு அந
is advancing very rapidly in Make in India program. Make in India project is almost 3 lecture to 15,000,000 code in Rubai. Allocate Panir Kanga, my dear friends. 3.15 lakh crore. Sorry, Indian NY conveys Prime Minister Modi's congratulatory message to newly elected pro-China Maldivian President Moise. This is a very important thing, my friends. Friend, I am going to tell you about this video. Maldives is one of the most important things in China. He is newly selected. His name is Moise, President Moise. He is one of the most important things in India. He is one of the most important things. வேலை செய்யக்கூடிய வேலை செய்வார் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு பரவலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இது உண்மையா பொய்யா இது சாத்தியமா இல்லையா அப்படியே எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாத்தியம் கிடையாது அப்படி மாலத்தீவுல எந்த ஒரு பிரசிடென்ட்டுமே சைனாவுக்கு ஆதரவாகவும் இந்தியாவுக்கு முற்றிலும் எதிராகவும் எப்படியுமே எந்த விஷயமுமே அவ்வளவு பெரியதாக சாதித்து விட முடியாது இன்னைக்கு கூட ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்தேன் காலையில அதாவது மாலத்தீவுல இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு இந்த ஏர் பேஸ் ஆக இருக்கட்டும் மிலிட்டரி பேஸ் ஆக இருக்கட்டும் ராணுவ தளம் வச்சிருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் மாலத்தீவ்ஸை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னு இந்த பிரசிடென்ட் மூவிஸ் வந்து செலக்ட் ஆன மூவிஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அது எந்த வெளிநாட்டோட ராணுவ தளமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே போக வேண்டிய சூழல் வந்தாலும் இந்தியா வந்து நீங்க கிளம்புங்க இந்தியா போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வரவே வராது சரியா அப்படி அதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஹிண்ட் இருந்தாலே மாலத்தீவ்ஸ் வந்து இந்தியாவோட மொத்தமாக இணைக்கப்படும் சிம்பிள் அஸ் தட் சரியா இந்தியா ஸ்லாப்ஸ் இம்போர்ட் பேன் ஆன் நைன்டி எயிட் வெப்பன்ஸ் இனிமே ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்ணூத்தி எட்டு ராணுவ ஆயுதங்கள் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளாடி இறக்குமதி செய்ய முடியாது அதாவது வேற நாடுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு விற்க முடியாது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அதாவது நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை அதாவது இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு ஆயுதங்கள் பொதுவாக வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கக்கூடிய ஆயுதங்களுக்கு இணையாக நம்ம நாட்டில் ஒன்றில் அந்த ஆயுதங்களை செய்யணும் அது ஏற்கனவே செஞ்சு தயாராக இருக்குன்னா நம்ம மிலிட்டரி நம்ம இராணுவம் வந்து அந்த ஆயுதங்களை தான் வாங்கணும் அதனால தான் இந்தியா டிராஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் ரஷ்யா சக்சஸ் இன் உக்ரைன் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ரிப்போர்ட் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் விழாவாரியாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டைட்டிலே சொல்லுது ரஷ்யாஸ் சக்சஸ் இன் உக்ரைன் இப்படி ஒரு டைட்டில் இப்படி ஒரு சாலிட் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அதிகமாக வெளியில் பார்க்க முடியாது எந்த ஊடகங்களையும் பார்க்க முடியாது இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் படித்து பார்த்தாலே சொல்லுது ரஷ்யா எப்படி 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 எப்படியெல்லாம் உக்ரைனில் வெற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு வெற்றி ருசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ரஷ்யாவோட அந்த வெற்றியை பார்த்து இந்தியா நிறைய விஷயங்களில் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கு அது கேட்டாப்புல நிறைய திட்டங்களை செய்யறாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி இன்னைக்கு வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அசாத்தியமான ஒரு செய்தி நீங்க அந்த செய்தி அந்த ஆர்டிக்கல பாருங்க முடிஞ்சா நான் அந்த லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் பாருங்க அசாத்தியமான ஒரு ரிப்போர்ட் அதாவது ரஷ்யாவுடைய வெற்றி உக்ரைன்ல ரஷ்யாவின் வெற்றி அப்படிங்கிற அந்த டேட்டாவை பார்த்தாலே ஆச்சரியமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரியே இனிமே எந்த நாடாக இருந்தாலும் இந்தியா தன்னுடைய எதிரி நாட்டுக்கு எதிராக அப்படி அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற முறையில இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கு இந்தியா இந்தியாவின் மிலிட்டரி இந்தியாவின் அரசு ISRO releases satellite image based study of south lonak lake that caused sikkim floods rendu moonu naatkalaga kodduramana flood vandu sikkim la nadandha flood vachi ellarume paathirupinga ipo isro inda flood ku unmayana kaaranam enna seriya inda vella perukku nadandadhukku unmayana kaaranam south lonak abbingra or eri inda sikkim la irukkakoodiya south lonak lake da idhukku mukkiyamana kaaranam அதை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய அளவில் நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேட்டலைட் இமேஜஸ் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்தியன் ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பூஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் ஆர்சனல் ஆர்டர்ஸ் இண்டிஜினியஸ் ஆஸ்ட்ரோ மிசைல்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ மிசைலோட மொத்த டீட்டெயில் பற்றி நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி முந்தா நாள் வீடியோவில் பதிவு பண்ணியிருந்தோம் நம்ம ஐஏஎஃப் வந்து அதிகமான ஆஸ்ட்ரோ மிசைல் ஆர்டர் கொடுத்து நம்மளுடைய அந்த ஏவுகணை படை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ரொம்ப அளவில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் 55 Chinese sailors killed after nuclear submarine accident. In the case of the first time, the first time of China was in China. In the first August, a submarine in China was in a couple of times. There were 55 sailors in the first time. Chinese sailors. China was in the first time. They were in a nuclear submarine. They were in a nuclear submarine. 
கடலுக்கு அடியில் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தப்ப ஏதோ அவனுக்கு செஞ்சதில் சப்மரீனில் ஏதோ ஒன்று சரியாக வேலை செய்யாமல் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் இறந்திருக்காங்க இந்த செய்தியை மொத்தமாக மூடி மறைச்சிட்டாங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தது அவங்க எப்போவுமே அவங்க நாட்டில் யார் சாகுறாங்க எப்படி சாகுறாங்க எங்கே நாடு கடத்துறாங்க அப்படிங்கிற எந்த விஷயத்தையுமே வெளியிடுறதே இல்லை ஹை பவர்ட் கொலாபரேஷன் பிட்வீன் சைனா பாகிஸ்தான் அண்டர் சிபிஇசி டிமினிஷஸ் டியூ டு எக்கனாமிக் ரியாலிட்டிஸ் இதுதான் ரொம்ப இந்தியாவுக்கு ரொம்ப சாதகமான ஒரு செய்தி இந்தியா இஸ்ரேல் அரபு கண்ட்ரிஸ் அண்ட் அமெரிக்கா இது மாதிரியான மேற்கத்திய நாடுகள் சேர்ந்து முக்கியமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு புதிய திட்டம் ஜி டுவெண்ட்டியில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த சிபிஇசி பிஆர்ஐ திட்டம் பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா பல்வேறு வகையான காரணங்களால அந்த ப்ராஜெக்டே மொத்தமாக ஸ்டாப் ஆக போகுது இனிமே பிஆர்ஐ சிபிஇசி பாகிஸ்தான் சைனா இது இந்த நான்கு இதுக்குமே எந்த கனெக்ஷனுமே கிடையாது அவ்வளவுதான் ஏன்னா அந்த நாடே மொத்தமாக காலியாகக்கூடிய சூழ்நிலையில சைனாவுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சரி சைனாவுடைய இந்த இனிஷியேட்டிவும் சரி எப்படி ரன் ஆக முடியும் ரன் ஆக முடியாது இவன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கல் எடுத்து வச்சான்னா அங்கே ஒரு பில்டிங்கையே உடைக்கிறானுங்க இந்த பலுச்சிஸ்தான் அப்புறம் பிஓகேல இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் பாலிட்டிஸ்தான் அப்படிப்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதனால இனிமே இந்த சைனாவுடைய கடன் பொறி அப்படிங்கிற திட்டத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சில நாடுகளை ஆட்டி படைக்கிறான் பார்த்தீங்களா அது அவ்வளவு சுலபமாக செய்ய முடியாது இப்போ கூட ஸ்ரீலங்காவை ஸ்ரீலங்காவுக்கு இந்தியா செய்கிற உதவியினாலேயே சைனாவால் ஸ்ரீலங்காவை ஒன்றும் பண்ண முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி உங்கள் அதிகமான பேருக்கு இந்த கருத்து இருந்தாலும் நான் திருப்பியும் கேட்குறேன் ஒரு அண்டை நாடுங்கிற முறையில் ஸ்ரீலங்கா போன்ற ஒரு நாட்டை வந்து நம்ம மொத்தமாக அழிக்கக்கூடிய நில நிலைக்கு விட்டுடலாமா அது உங்களுக்கு நியாயமாக தெரியுதா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதற்கான பதில கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalala eppovume engeyume edhaiyume saadhikka mudiyum appadina namma first namma nu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetlaye vachi nalla sandoshama paathukenga friends. Thank you.